மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மெமரி ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து டிஎஃப்ஏ டிஜிட்டல் ஃபண்டமெண்டல் அண்டு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் இந்த சப்ஜெக்டில் வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த மெமரி மெமரிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செல்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒரு யூனிக் நம்பர் இருக்கும் அதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒவ்வொரு செல்லும் என்னென்னா கண்ட்ரோல் சிக்னலை ரெக்னைஸ் பண்ணும் ரெக்னைஸ்னால் அங்கீகரிக்கும் ஓகேங்களா அதாவது ரீடு ரைட்டு இந்த மாதிரி எது சிபியூலேருந்து வரக்கூடிய கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ரீடு ரைட்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சிக்னல் இந்த சிக்னலை வந்து ரெக்னைஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ சிபியு வந்து வென் அவர் சிபியு எக்ஸிக்யூட் த ப்ரோக்ராம் தேர் இஸ் அ நீடு டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ரம் மெமரி டு சிபியு பிகாஸ் த ப்ரோக்ராம் இஸ் அவைலபிள் இன் மெமரி ஸோ சிபியு வந்து ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ the transfer of instruction from the memory to CPU so அப்போ வந்து என்ன ஆகணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து மெமரியிலேருந்து சிபியூக்கு போகும் ஓகேங்களா பிகாஸ் த ப்ரோக்ராம் இஸ் அவைலபிள் இன் மெமரி மெமரியில் தான் அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது மெமரி ரிக்வஸ்ட் கண்டெய்ன் த அட்ரஸ் அலாங் வித் கண்ட்ரோல் சிக்னல் ஸோ மெமரி ரிக்வஸ்ட் வந்து அட்ரஸோட கண்ட்ரோல் சிக்னலையும் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது தான் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து எப்படி இருக்கும் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து சாரி இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபைன் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கே இன் இன்டு எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மெமரி சிப் சைஸ் ஆஃப் ஈச் செல் ஒவ்வொரு இதுக்கும் எட்டு அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா இது எட்டு இப்போ இந்த அறுபத்தி நாலை எடுத்து பிரிக்கிறாங்க டூ பவர் சிக்ஸு இன்ட்டு இந்த கேங்கிறது வந்து டூ பவர் டென் அப்படின்ட்டு பிட்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் ஓகேவா அப்போ இப்போ ஆறு ப்ளஸ் பத்தையும் கூட்டி பதினாறு தான் இதுக்கு இது வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வேர்டு சைஸ் வேர்டு சைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டருக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேஷனை பொறுத்து அந்த வேர்டு சைஸ் அப்படிங்கிறது மாறுபடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது அது ஃபோர் பிட்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் வரைக்கும் இருக்கும் அது பின்னால் நம்ம பார்ப்போம் இட் இஸ் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பிட் தட் த சிபியு கேன் ப்ராசஸ் அட் அ டைம் ஸோ எவ்வளோ பிட்டு வந்து அட் அ டைம் வந்து சிபியு ப்ராசஸ் பண்ணுதோ அதுதான் வந்து வேர்டு சைஸ் அப்படிங்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பான் த ப்ராசஸர் அது ப்ராசஸரை பொறுத்து விஷயம் ஆனால் இது வந்து என்னென்னா ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் தான் ஓகேங்களா ஹேண்டில்டு பை ஆஸ் அ யூனிட் by the instruction set or the hardware of a processor so word size ngiradhu vandu oru oru kurippetta second la oru millisecond la evlo instruction oru cpu handle pannudho adhu dhaan adoda word size abingra idu fixed size okay ingala inge parunga idu vandu 16 bit processor na adoda word size vandu 16 32 bit processor na 32 bit ஓகேங்களா அடுத்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு ப்ராசஸர்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு ப்ராசஸராக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வேர்டு சைஸ் இது வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து வேரி ஆகும் எப்படின்னா பழைய கால சிஸ்டம்னா ஃபோர் பிட்டாக இருக்கும் இப்போ புதுசாக வந்ததுன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆகும் இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ வேர்டு சைஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் நம்பர் ஆஃப் கான்செப்ட் லைக் அட்ரஸஸ் ஸோ வேர்டு சைஸ் எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டு நம்பர்ஸு ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு இது யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ மெமரி யூனிட் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ அடுத்து மெமரி யூனிட் மெமரி யூனிட்டுங்கிறது வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டு ஆர் டிவைசஸ் டுகெதர் ஸோ மெமரி யூனிட்டுங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டு ஆர் டிவைசஸ் டுகெதர் த மெமரி யூனிட் ஸ்டோர் த பைனரி இன்ஃபர்மேஷன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பிட் மெமரி யூனிட்டுங்கிறது வந்து என்னென்னா பிட்ஸாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெமரி இருக்கும் வாலட்டைல் மெமரின் இருக்கும் நான் வாலட்டைல் மெமரின் இருக்கும் வாலட்டைல் மெமரி அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கர பவர் ஆஃப் பண்ணோம்னா என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோமோ அது எல்லாமே லாஸ் ஆயிரும் ஓகேங்களா நான் வால்டைல் மெமரினா அதில் ஸ்டோர் கரண்ட்ல பவர் ஆஃப் ஆச்சுனாலும் அது வந்து அதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லாம் போகாது 
ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வர்றது வந்து நான் வால்டைல் மெமரி அப்படிங்கிற ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மெமரி ஹைராரிக்கி மெமரி ஹைராரிக்கினா மெமரியோட வரிசைப்படி அடுக்கி வச்சுருக்காங்க இது மேக்னட்டிக் டிஸ்கு மேக்னட்டிக் டேப் இது ரெண்டுமே செகண்டரி மெமரி ஆக்சிலரி மெமரி அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா மெயின் மெமரிங்கிறது ப்ரைமரி மெமரி கேட்ச் மெமரி அதுக்கடுத்து லாஸ்ட்டில் ரெஜிஸ்டர் மெமரி இது எப்படி ஆகும்னா இதோட ஸ்பீடு வந்து மேலே போக போக அதிகமாகும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி காஸ்ட்டும் அதிகமாகும் சரியா அதுக்கு அடுத்தது ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா த டோட்டல் மெமரி கெ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் கேன் பி விசுவலைஸ்ட் பை ஸோ இதுதான் அது அந்த ஏற்கனவே சொன்னது அந்த இதை வந்து ஹைராரிக்கி வந்து விசுவலைஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சிலரி மெமரி வந்து இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்லோவாக இருக்கும் கம்பேர் டு மெயின் மெமரி மெயின் மெமரி வந்து தௌசண்ட் டைம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மெயின் மெமரி ஆக்குபை த சென்ட்ரல் பொசிஷன் பிகாஸ் இட் இஸ் எக்யூப்டு டு கம்யூனிகேட் டைரக்ட்லி வித் சிபியு அண்ட் வித் ஆக்சிலரி மெமரி டிவைசஸ் த்ரூ இன்புட் அவுட் புட் ப்ராசஸ் மெயின் மெமரி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு மைய பகுதியில் இருக்கும் அந்த மெயின் மெமரி தான் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சிபியூவோடவும் ஆக்சிலரி மெமரியோடவும் கம்யூனிகேட் பண்ணும் எது வழியாக அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்புட் அவுட் புட் ப்ராசஸர் அதாவது இன்புட் அவுட் புட் ப்ராசஸர்னா இன்புட் அவுட் புட் இருக்கும் இல்லையா இப்போ கீபோர்டு மவுஸு இதெல்லாம் வந்து இன்புட் டிவைஸ் மானிட்ருங்கிறது அவுட் புட் டிவைஸ் இது வழியாக வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து இன்புட் அவுட் புட் ப்ராசஸருக்கு போய் அது வழியாக சிபியூ ஆக்சிலரி மெமரிக்கு கம்மி கேட் பண்ணும் சரிங்களா அதுதான் மெயின் மெமரியோட ஒர்க் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மெயின் மெமரியில் வந்து என்னென்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து மெயின் மெமரியில் இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சிலரி மெமரியிலிருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த அதை வந்து நம்ம ரன் ரன் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வர்றது தான் வந்து மெயின் மெ மெயின் மெமரிங்கிறது இப்போ பா உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோ ஒரு கேம் நம்ம மொபைலில் கேம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து கேமை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது வந்து செகண்டரி மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதை ரன் பண்ணும்போது எங்கே வந்து ரன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மெயின் மெமரியில் ரன் ஆகும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து கேட்ச் மெமரி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒரு ஒரு கமாண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு இதெல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எதுனா சிபியூவில் மெயின் மெமரியில் அதையெல்லாம் எடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ எப்போ கேட்குறோமோ மெயின் மெமரி எப்போ கேட்குதோ அப்போ வந்து இதை எடுத்து என்னென்னா கொடுக்கறது தான் இதோட வேல்யூ இதோட இது மெயினான ஒர்க்கு அதை தான் இங்கே வந்து இந்த கேட்ச் மெமரிங்கிறது செய்யும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து மொத்தமாக மெயின் மெமரி கேட்ச் மெமரி சிபியூ இந்த மெயின் மெமரிக்கும் சிபியூக்கு இடையில் கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் கேட்ச் மெமரிக்கும் சிபியூக்கு இடையில் கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் இது இன்புட் அவுட் புட் ப்ராசஸருக்கும் மெயின் மெமரிக்கு இது டிஸ்கு ட்ரைவு மேக்னட்டிக் டேப்பு மேக்னட்டிக் டிஸ்க்கும் இன்புட் அவுட் புட் ப்ராசஸரோடு இருக்கும் சரியா அதுக்கு அடுத்தது இதில் மூணு டைப் ஆஃப் ஆக்சஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து ரேண்டம் ஆக்சஸ்னால் நம் இது எது ரேண்டமாக எதில் எதை வேணாலும் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிடும் சீக்வன்ஷியல் ஆக்சஸ்னால் இப்போ நம்ம பத்தாவது ரெக்கார்டு வேணும்னு வைங்க ஒன்றுன்னா போய் ஒன்றுலேருந்து ஒம்பது ரெக்கார்டு மூவ் பண்ணி பத்தாவது ரெக்கார்டு போகும் அந்த மாதிரி வர்றது சீக்வன்ஷியல் ஆக்சஸ் ஓகேவா ஸோ ரேண்டம் ஆக்சஸ்னால் டைரெக்டாக பத்தாவது ஆக்சஸ் பத்தாவது இதுக்கே போயிடும் டேரக்ட் ஆக்சஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இன் திஸ் மோட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர்ட் இன் ட்ராக்ஸ் வித் ஈச் ட்ராக் ஹேவிங் செப்பரேட் ரீட் ரைட் ஹெட் ஸோ ஒவ்வொரு ட்ராக்கு இதில் ட்ராக்கில் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஒவ்வொரு ட்ராக்குக்கும் வந்து என்னென்னா ரீட் ரைட் ஹெட்டுங்கிறது தனித்தனியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மெமரி யூனிட்டில் வந்து டைரெக்டாக வந்து என்னென்னா க மெமரி யூனிட் தட் கம்யூனிகேட் டைரக்ட்லி வித் இன் த சிபியூ ஆக்சிலரி மெமரி அண்ட் கேட்ச் மெமரி இஸ் கால்டு மெயின் மெமரி ஸோ மெயின் மெமரி அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் அது வந்து எதோட க கம்யூனிகேட் பண்ணோம் சிபியூ ஆக்சிலரி மெமரி கேட்ச் மெமரி இதோட எல்லாத்தையும் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணோம் அதனால் இதை சென்ட்ரல் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இது லார்ஜ் ஃபாஸ்டஸ்ட்டு மெமரியாகவும் இருக்கும் இதில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரேம் ரோம் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தி உருவாக்குறது தான் இந்த மெயின் மெமரி ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து இந்த ம ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கிறோம் டி ரேம்னால் டைனமிக் ரேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து கெப்பாசிட்டர் டிரான்சிஸ்டர் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உருவாக்குறாங்க இதோட ஸ்பீடு வந்து டென் டு ஹண்ட்ரடு மில்லி செகண்ட் அப்படின் அதுதான் இதோட இது
நான் வால்டைல் ரேம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இது டேட்டா வச்சுக்கும் இப்போ நம்ம சிஸ்டம் பவர் ஆஃப் பண்ணாலும் அதில் இருக்கிற டேட்டாவெல்லாம் இருக்கும் ஓகேங்களா ரோம் அப்படிங்கிறது வந்து செகண்டரி மெமரி இது வந்து பர்மனண்ட் மெமரி இதில் ஸ்டோர் ஆகிறது என்னென்னா நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாலும் அல்லது வந்து சிஸ்டத்தை வந்து ஆஃப் பண்ணாலும் என்ன ஆகாது அப்படின்னா இது வந்து டேட்டா வந்து லாஸ் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்னென்னா பூட் ஸ்ட்ராப் லோடர் நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணோம்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை லோட் பண்ணுறதுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா பி ரோம் அப்படிங்கிறது ப்ரோக்ராமபிள் ரோமு இபி ரோம்ங்கிறது எரேசபிள் ரோமு இஇ ரோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் எரேசபிள் ரோமு இதெல்லாம் வந்து ரோமில் யூஸ் ஆகிறது சரிங்களா அடுத்து ஆக்சிலரி மெமரி ஆக்சிலரி மெமரி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தா செகண்டரி மெமரி இது வந்து மேக்னெட்டிக் டிஸ்கு டேப்பு இதெல்லாம் இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம என்னென்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ க மொபைலில் வந்து மொபைலோ லேப்டாப்போ டேப்லெட்டோ எதுனாலும் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸு இதெல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிற மெமரி வந்து ஆக்சிலரி மெமரி ஓகேங்களா ஸோ கேட்ச் மெமரி அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு சிபியூவில் நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக என்னென்ன இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ டேட்டா கண்டென்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாமே கேட்ச் மெமரியில் இருக்கும் இப்போ மெயின் மெமரி அந்த கேட்ச் மெமரியில் இருந்து எடுத்து என்னென்னா ப்ராசஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா சப்போஸ் இதில் வந்து என்னென்னா ஹிட்டு மிஸ்ஸுன்னு இருக்குது ஹிட்டுனா இந்த கே மெயின் மெமரி வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வேர்டை வந்து கரெக்டாக ஃபைன் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா ஹிட்டு சப்போஸ் அது ஃபைன் பண்ண முடியலன்னா அதுக்கு பேர் மிஸ்ஸு ஓகே ஹிட் ரேசியோனா ஹிட்டு டிவைடட் பை ஹிட்டு ப்ளஸ் மிஸ்ஸு ஓகேவா அசோசியேட்டிவ் மெமரி அப்படின்னா என்னென்னா கண்டென்ட் அட்ரஸபிள் மெமரி இட் இஸ் அ மெமரி சிப் இன் விச் ஈச் பிட் பொசிஷன் கேன் பி கம்பேர்டு ஸோ ஒவ்வொரு பிட் பொசிஷனையும் இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணும் அதான் இந்த அசோசியேட்டிவ் மெமரி இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னென்னா கண்டென்ட் அட்ரஸபிள் மெமரி அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா மாணவர்கள் இந்த இதெல்லாம் பாருங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்